بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و وقت مو بخیر نن چهارشنبه د روان مریض کال د وګی ویشتم او د 2019 میلادی کال د سپتمبر اتلس وان په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټیک ننګرهار کې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مرکز ځان مرګ برید دغه بریچ سوی د دغه دی تذکرو په هغه باندې سوی دفتر باندې سوی او شاو خواته دل 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 دیر مرشمانان او زنان و دیر ویره پیدا کرده تر بلکار پوره دا ملگرو ملتونو سازمان دا ماموریت غزی دل دا ماموریت دی غزی دو مکتزواک را کرده چول تکنو ملتر وکرو دا سول حدسو تا سنتیا وی برابری کرو او دا انسانی حقونو پلار کی حکومت داری پیاوری کرو او دا ایران لفا فارس خلیج که دا یوی بیره نیوانه دا خبری پروگرام پا هم حالتو گا پار یا ننوز آر یا نو تونیزو شبکو که گوره ای زز مریلا یا با سینیم ننگره هار که دا الکترونکی تذکیرو دا ویش پا دفتر زن مرگ برید شوی برید دا جلال آباد کار پا دره مناهیه که دا ماسپخین شاخوا یوا با جا شوی دا روختیای مسئولین وای ترپیخی وروس تا سیمیز روختون تا دو لستفیان لیک دول شوی دا برید دا جلال آباد خار پا دره مناهیه که دا بریخنهی تذکیرو دا ویش پا دفتر شوی اینی شاهدان وای بریدگرو پی و نیم بجا لمره زان مرگ برید کرده او روستا وصلوال بریدگر دقا دفتر تن نوتی دی دقا دقا ناسو ما یو ساحال تر یو راگا چوشون انتحاری شو بای انتحاری نا بلا و دست شو بس همی سی بس تروسا جنگ روان نپی سلو نپر ناسو سرحدی دریشی چوله و رالو یو دا پرداز انتحاری بس درست دروشو بای نور سنی دید دید جی سو شو سو نشو بس اوز دولتی نپر لگی دی بس اوز هم دوام لگی دی شروع دی اوز هم جنگ شروع دی دقا بریج چه سوی دی دقا جی تسکیرو پا آقا بانی سوی دی دفتر بانی سوی او شاو خواتا دل 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 دیر مرشمانان او زنانو دیر ویره پیدا کرده او طول و تختل بیچاره کن سوک پا خیاب لی سوک سلوس هم دا سوات لو کورونا او مرشمانان طول پا زلو پا پریاد کی دی دینگرهار دی والی ویان اطاولا خو گیانه بایی دو رزی پری و نیم بجا لمری و زنمرگی بریدگار دی بریخنهی تسکیرو دی دفتر مخی تا زن تا چودن ور کردی او روستا نور بریدگار دی دفتر ودانه تا پر ننوطلو بریلی شوی چلله هم جکرا دوام داری دینگرهار دی سیمیز روختون مشر داکتر شکور عزیمی وایی تر او سر دی پیخی لزای چخات دینگرهار سیمیز روختون تا دول از تپیان ورول شوی چ او نه تنهی دا بریخنهی تسکیرو ما مورین دی. هغا وای دا تپیانو حالات خدی تر او سا دا دی بریت مسئولیات کومی وصله والی جلی پر غران ندا یخیسته ای. طالبان دا دی پر زای چه تاو تریخوالی تا دوام ورکری باید دا سولی پر تڑاوخ پلا ریختین جمن عملی کری. دا امریکا دا بحران چارا وزیر وای طالبانو پا خپل و روسته و بریدونو سرا وخو دا چه ملکیانو تا هیچ ارزخ نمار کبی. پاندیال که دا ملگرو ملتونو سازمان دا تاکنو ملاتر لاو دا سول حد سو دا گرندی توب لپار خپل ماموریت تر دو از زرا شلم گزیگ دیس کال پوره وزنده و. دا امریکا دا بحرانه چار وزیر لد طالبانو غوختی چه لتو تریخوالی لاس وخلی او دا سولی پترو دا خپل جمنی پا حقلا لک فکر وکری. مایت پمپیو پا کابل او پرمان ولایتونو که دا سی شنبی ورزی بریدون و غندل او لد طالبانو یو وغوختل چه لو رانه یو لاس وخلی. پا هم دی حال که دا ملگر ملتونو دا سازمان امنیت شورا خپل ماموریت پا افغانستان که تر رتلون که زیگ دیس کالا و غزا و دا ماموریت دی غزی دو مکتزواک را کرده ای چول تکنو ملتر و کرو دا سول حدسو تا سنتیا وی برابری کرو او دا انسانی حقونو پا لارکی حکومت داری پیاوری کرو باید پا پام که ولرو چی دا افغانستان اقتصاد در مهم دی چو پا پایل که دا ایواد که سول او تکا و رشی دا غد سیدی چی دا افغانستان خلقی غوری ایز ایواد اق نداری چی دا غار اجوان کبولو پا ولنده خان شی پا هم دی حال که دا ملگر ملتونو پا سازمان که دا آلمان دایمی استازی دا ملگر ملتونو دا سازمان دا امنیتی ناستی پا سندو که ویلی دا سازمان حتا کوی چو دا سول بحیر حتا گرنده کری موگ دی سول پا حق لحمد سرگندی خبری در لو دی دی سول با هیر چی موگی لیدون که یو باید دی افغانانو پا مالکیت او مشری وی زموگ لپار تاکنی دا محال دیر ارزخت لری چی تر ووسا پا خلو روانی دی 
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې درولې او ویلي دي چې پر طالبانو بریدونه سخت شوي دي دولت جوړون کې ټاکنیز ډلې نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ټاکنیز کمپاین وکړ د محمد اشرف غني ځینې مخالف ډلې وایي د نوموړي دا کار په ټاکنیزو کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ناوړې ګټې اخیستو ښکاره بېلګه ده په همدې کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال سرغړونې په جدي ډول څېړي اشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له خپلو پلویانو غواړي د تلې په شپږمه په ټاکنو کې دی د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسوي او د تلې په اومه به د سولې بهیر کې په یوې نوې کړنلارې کار پیل کړي اشرف غني د ټاکنیزو کمپاینونو په لړ کې داسې څه وکړل چې ممکن هیڅ کاندید یې ونه کړای شي ټاکنیز کمپاین د ولسمشرۍ مړۍ په انګړ کې ولسمشرۍ مړۍ کې د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دا ساحه د اشرف غني د زرګونو پلویانو لیدونکې وه د دولت جوړونکې ټاکنیزې ډلې مېلمانه د چارو ادارې له لارې ولسمشرۍ مړۍ ته ننوتل څو د ټاکنیز کمپاین په یوه غونډه کې ګډون وکړي ولسمشرۍ مړۍ کې د ټاکنیزو کمپاینونو غونډې چې د مخالفو ډلو لخوا مطرح کېدې ښکاري چې واقعیت لري او دلته د دولت جوړونکې ټاکنیزې ډلې په ټاکنیز کمپاین کې دولتي چارواکي هم تر سترګو کېږي چې یو یې د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وری مارچ دی موږ ته ډېر په سهولت سره راغلو او ډېر ښه راغلو او په تکلیف شوي نه یو برنامه خوا د پیشوري هر کس و آمدن ما مردم هم په منظور است که د کمپاین ډاکټر صاحب اشرف غني و امر لا ساله د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې هیڅ کاندید د ټاکنو له قانون مستثنا نه دی او د ټولو کاندیدانو سرغړونې په یو ډول څېړل کېږي کاندید صاحب وای محترم با حفظ احترام که به همیشه ما یکسان برخورد میکنیم کمیسیون شکا... انتخابات شکایت انتخاباتی هر آن شخصی که کاندید باشه و مرتکب تخلف یا تخطی شوه ما مطابق به قانون در روشنایی قانون با اونا برخورد میکنیم ولسمشری مانی که خاقل غنی لخپلو پلویان و غواری چه هغد ده ولسمشری ریاست تر چوکی و رسوی او پا خبره ده تلی پا اومه بچی در رای و چولی و ورز و روسته ده ده سولی پا حکل تازه پور گرمونه پیل کری منظم پروگرام لرو تاس شپگم دی میزان بریالای که اوم دی میزان که بز بیا دی سولی گرنده او بیرنه ی حرکت پیل کم اغلی غنی خپلو پلویانو کې په کنایې سره خپل اصلي سیال ته سلام ولیږه او تر څنګ یې وویل د خدای غوښتنه وه چې د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې نخان قران شریف دی کړن لارې د قرآن لاره ده او خدای پاک به یې دې لار کې یوازې پرې نهدي د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا په جوزجان ولایت کې د ټاکنیز کمپاین غونډه وکړه عبدالله عبدالله دې غونډه کې خپل رقیب محمد اشرف غني تورن کړ چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کار اخلي د دې ډلې غړی جنرال عبدالرشید دوستم وایي په ټلویزیوني مناظره کې د محمد اشرف غني نه حاضرېدل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د بریالیتوب نښه ده د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې خپل لومړنۍ ټاکنیز کمپاین جاوز جان کې ترسره کړ دې غونډه کې د جنرال عبد الرشید دوستم په مشرۍ جنبش ګونز خپل ملاتړ له دې ډلې اعلان کړ تامین امنیت و برقراري صلح پایدار اولویت اصلی خود می شماریم و در این راستا همه ای تیم ما و مردم افغانستان در حمایت از تیم در حمایت از تیم متحدانه عمل می کنند عبدالله عبدالله دی غونده که خپل رقیب محمد اشرف غنی تورن کرد چی پا تاکنیز و کمپینونو که لدولتی امکاناتو گت اخلی دکتر اشرف غنی گره و خدا مغد حال چی ها چی گم پاد شد ای گره خطر کهی گره وزدکه می گم از تیمی که خود حریف ما و شما میدانه و حریف به این خاطر میدانه که از امکانات دولتی سوی استفاده میکنه و مثالهای بسیار زیادش وجود داشته و وجود داره و تیمی که برنامه نداره و برنامه ای که وعده سپرده بود و برنامه ایش امروز مصیبت بار تمام شده و مردم افغانستان 
همه خدا خدمت تان میگم که وضعیت از او تیم خوب نیست د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لومړی مرسیال له سیاسي چیرو غواړي چې له دې ډلې سره یو ځای شي د تلې په شپږمه او رسمشرې ټاکنې کېدونکې دي او د ټاکنو په نږدې کېدو سره ټاکنیزو ډلو خپل کمپاینونه پراخ کړي دي کابل او څو نورو ولایتونو کې له څو ترهګریزو بریدونو وروسته ځینې سیاسي فعالان وای طالبان د ټاکنو بهیر ګډوړولو لپاره له ټول ځواک کار اخلي دوی زیاتوي استخباراتي دزګاو کې کمزورتیا د دې سبب شوې چې طالبان وکړی شي خپلو موخو ته ورسیږي په همدې حال کې کورنۍ شار او وزارت وای طالبان د جګړې په میدانونو کې مات شوي او په ځانمرګو بریدونو او چاودنو سره ملکیان په نښه کوي په دوه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو تر ودریدو وروسته افغانستان کې جګړو زور اخیستی دواړه خواوې هڅه کوي چې جګړه د ځان په ګټه وڅرخوي دولتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو تمرکز کړی او طالبان هم ځانمرګو بریدونو او چاودنو ته زور ورکړی خو اصلي قضیت څه ده یقینا ما گفتم که در میان گزینه هایی که تشدید جنگ و بحران داره اول انتخابات است که طالبان به شدت ایر رد کردن و مخالف برگزاری انتخابات هستند دوم شکست گفتگوها است و سوم هم میخواین که گویا برتری خود به نحوی نشان بدن ما متناسب به تهدید از لحاظ تشکیلاتی در بخش استخبارات باید تقویت شویم این بررسی ما است که اگر ما جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است ایر ما به جنگ منظم باید جواب ندیم باید به جنگ استخباراتی جواب بدیم د کابل د دوشنبې ورځې برید د تودې جګړې یوه برخه ده ایدی خان د کابل ځانمرګې برید ټپی دی دی له بغلان څخه د خپل ورور د اکرامی اخیستو لپاره کابل ته راغلی و چې یو وخت د افغانستان پوځ کې سرتیری و او سنګر کې ژوند بایللی دی د انفجار چه رقم شد و به چه ګناه بود یا جنبه شد دیگه نه فهمیدم بین دود گم شدم سر به می حالت رسیدم دیگه دیگه بخاطر از رئیس جمهور صاحب تقاضایی میکنیم که که باید یک صلح و عدالت را در افغانستان بیاره پولیس وای د طالبانو پر ضد یو روسی و میاشت که هدف لرون که عملیات کړي او خارونو کې د دې ډلې بریدونه د جګړو په میدانونو کې د دوی د کم زورتیا خودنه کوي بختر جلوګیری ای حملات بخش کشف استخبارات بخش های عملیاتی ما بخش های اپراتیفی ما به گونه جدی د سبکار است په کابل او پروان ولایتونو کې په دوه زنمرګو بریدونو کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او لا اتیا ډیر ټپیان شول د دوړو بریدونو مسئولیت طالبانو منلی دی د ولسمشری ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وای کا د ولسمشری ټاکنې رڼې نه وی مخه به ونیسی هغه چې هرات تللی وای امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې نوموړی اوسنی اوسنی دولت هم ناکام بولی په همدې وخت کې د حکمتیار یو شمیر ملاتړی د اسلامی قانون د حاکمیت غوښتون کې دی د ولسمشری نومان ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو مبارزو په موخه هرات تللی دی هغه په حکومت نی وکړ کړی او وای د ملکی خلکو مرګ ژوبلې لوی لاسته راوړنه ده نوموړی وای خلک باید هو کسانو ته رایه ور نکړي چې د خلکو په وژنه کې رول لري دولت و زمامداران کشور ما خواهان ادامه جنگ هستند از آمدن سر می ترسند جنگ امتیازات بیشماری با آنها دارد قصرهای مجلل زندگی افسانوی و مجلل اشراقی ټاکنو دغه نومان خبرداری ورکوي چې که حاکم ټیم ته په ټاکنو کې در غلی زمینه برابر شي د ټاکنو مخه به ونیسي هغه وایي د امریکا او طالبانو خبرې به ژر له سره پیل شي او امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې ده ما اگر از شفافیت انتخابات مطمئن نشم جلو انتخابات را حتما میگیره حتما میگیره دولت هم آگاه باشه و حامیان بیرونیشان هم بشنوان خاغل حکمتیار وای که پتاکانو که برای علای شید اسلامی نظام پر تینگوار و سر و ملی گتی پر حزبی او سمتی گتو غوره و گنی بل خواد حکمتیار یو شمیر ملاتاری پر افغانستان که دی اسلامی حکمت غوختون که دی رحبری این دین متحد به دین و تن و کل آرمان های اسلامی هن کسانی هن که به هیچ قمت تعهد دینی و وطنی خور سودا و معامله نمی کنن 
تر سید نور الله جلیلی محمد اشرف غنی او فرامر استمنا ورست دا د ولس مشری ټاکنو څلورم نو مان دی چې د ټاکنیز مبارزې په موخه هی را ته سفر کوي خراغلاس دا هم څول لند بحرانی خبرونه دیران سپاه پازداران وای په فارس خلیج کې یو بیړی په دې تورنیولې چې متحده عربی اماراتو ته ډیزل په قاچا کړل د سپاه پازداران یو جګ پړو کمانډان پرون ویل چې په دې بیړی کې 250 زره لیټر ډیزل بارو د دغه ځواک د کمانډان بریج جنرال علی اعظمی په وینا دا بیړی چې د ایران لوی تون په ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لینکا بندر څخه د متحده عربی اماراتو د یوبو لور ته روانه وه د همدار از ویلی چې د بیړی یولس عمله هم توقیف کړی ده خو په دې اړه څه نه دی ویلی چې دا بیړی کله نیولی او یا د هغې عملات د کوم هیواد اتباع دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی تر څو د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ویلی چې هیواد په دغو بریدونو کې د ایران د لاس لرلو په اړه ټول شته شواهد څېړي ایران د سعودي عربستان د آرام کوی د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په واسطه شوي بریدونو کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي په یمن کې حوسی یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په واسطه برید دوی کړی دی او نن په اسرائیل کې د پارلمان دوه ویشتمې دورې لپاره ټاکنې کیږي د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي بینی کانټیز د اسرائیل اوسنی لومړی وزیر بنیامین نتن یاهو د لیګوت ګوند پر وړاندې ټاکنو ته درېدلې ښاغلی نتن یاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په ټاکنو کې بریالی شي خو په دې ټاکنو کې کانټز د ده سخت سیال دی داسې اټکل کېږي چې د دې ټاکنو پایله به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخ شو هغه به په وڅ اکثریت خپل نه کړي او اړ به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي د اټکلونو له مخکې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د یو سل شل کسیز پارلمان شاوخوا درویشت څوکۍ خپلې کړي د اسرائیل له نږدې نهه میلیون نفوس څخه شاوخوا شپږ میلیونه او درې سوه زره وګړي د رایه ورکولو مستحق دي خبرونو دوام هرات کې په روان کال کې د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله شل فیصده لوړ شوي دي د هرات د کرنې ریاست وایي تمه لري چې سخت کال له او زرو او دوه سوو ټنو ډېر انځر ترلاسه کړي بڼوال د پلور لپاره د بازار له نشوالي لا هم سر ټکوي په روان کال کې د مناسب اقلیم له امله په هرات کې د انځرو حاصلات شل سلنه لوړ شوي دي د هرات د کرنې ریاست وایي تمه لري چې سږ کال اوه زره او دوه سوه ټونه انځر له بڼونو لاس ته راوړي د هرات د کرنې ریاست مرستیال وایي د هرات انځر اوس لویدیزو ولایتونو ته صادریږي انځر خوش کوي به ولایت قندهار میره د طریق سکتور خصوصي ولایت قندهار بیرون از افغانستان انځر خوش کوي صادر میکنه په ورته وخت کې د دغه میوې لپاره د مناسب بازار نشتوالی د هرات د بڼوالانو لویه ستونزه ده یو شمیر بڼوالان وایي دولت دوی ته د پلور لپاره مناسب بازار نه دی موندلی چې بهر ته د نه صادرېدو له امله په هرات کې یو کیلو انځر په پنځه ویشت افغانۍ پلورل کېږي ما از دولت خوان عظیم که به حساب رای بره ما بسنجه و همی انجیر مور خریده شد و به کشورها یا به خود هم افغانستان به دگه والا اتا و فروش برسته انجیر امسال ازا ازا فرود قیمت بسیار پایین بود خوان از اینه که به ما به دگه والا اتا و سادر کنه د کرنې چارو کارپوهان وایي تر هغه به د بزګرانو او بڼوالانو اقتصاد ښه نشي چې په بهر کې دوی ته بازار نه وي برابر شوی در صورت که ما بتونیم بازارای بیشترتر خارج از افغانستان جستجو بکنیم یې میتونه که یک مقدار تعداد زیاد مشا... شغل هم ایجاد بشه و در قسمت اقتصاد ازو برای کسایی که تولید میکنن بیشتر تشویق بشه انزر د هرات په زنده جان غوریان او ګزره ولسوالۍ کې حاصل ورکوي بڼوالان تمه لري چې بهر ته د انځرو د صادرولو زمینه برابره شي و زافانه پر بلاند دی اوشمیر بحرانه پیسو بای یو امریکای ڈالار اتا وی آفانه شل پولا یو وی ورش پاگت آفانه شل پولا دی مرات یا در هم یوی شافانه پینزو ایش پولا زر ایرانی تو من شپگ افغانی نوی پولا زر پاکستانی کلداری چلور سو نه نوی افغانی و زر هندی کلداری یا زر یا سل و شل افغانی
د هم څو سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د هغو سیالیو په دوام چې د درې اړخیزو نړیوالو سیالیو په شلو وریزو چوکاټ کې ترسره کیږي د چتوګرام په لوبغالي کې د لوبېدو لپاره آماده ده د هېواد د کرکټ ملي لوبډله ټاکل شوې تر راتلونکو دوو نورو ورځو پورې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې د بنګلهدېش په دغه سر لوبغالي کې د زیمبابوې پر وړاندې بیا هم لوبه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د کرکټ ملي لوبډله تر دې مخکې دوه لوبې ترسره کړې دي چې په پایله کې دواړه ګټلې دي او بنګلهدېش او زیمبابوې ته یې ماتې ورکړې زکریا زمانی نن شپه د سوکوهنې په حرفهیي سیالیو کې د خپل نایجیریایي سیال پر وړاندې رینګ ته ننوځي دغه افغان ورزشکار چې په دویم ځل کې د افغانستان لپاره لوبه ترسره کوي په ترڅ کې د دې معتبرو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د خپل نایجیریایي سیال پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي په لړ کې افغانستان سریلانکا نایجیریا او هند هغه هېوادونه دي چې د دهلي په زړه کې به لوبې ترسره کوي د هېواد د فوټبال له شپاړسو کلونو د ټیټ عمر ملي لوبډله وتوانېده چې په آسیایي سیالیو کې نن د ایران د همدان په لوبغالي کې خپل حضور ومومي ټاکل شوې ده تر راتلونکو څو شېبو دغه لوبه د فلسطین پر وړاندې پیل کړي د هېواد د فوټبال دغه د نویو ځوانانو لوبډله په سي ګروپ کې له فلسطین مالدیو او کوربا ایران سره یوه ډله کې ده د دې سیالیو په مخکني پړاو کې د هېواد د شپاړس کلنو ملي لوبډلې د سید هادي کاظمي تر څار لاندې په خپله ډله کې ایران لومړی کړ دغه راز د ملي لوبډله دویمه شوه په دې ترڅ کې د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې د اروپا د فوټبال د اتلولیو غوره لیګ سیالیو په ډله ییز پړاو کې چې د تګ په مرحله کې ترسره کېږي تېره شپه اته لوبې له څلورو ګروپونو ترسره شوې په تر ټولو مهمو کې چې تېره شپه ترسره شوې بورسیا دورمن د آلمان لوبډله هغه وه چې د پنلټي په پړاو کې خپه د مارکو رویس پر مټ په شپږ پنځوسمه دقیقه کې د بارسلونا پر وړاندې ګول له لاسه ورکړ په پایله کې دغه لوبه له کوم ګول پرته د بارسلونا پر وړاندې مساوي کړه په بله لو حساسه لوبه کې انټر میلان د ایټالیا هغه لوبډله وه چې د یو یو په مقابل کې د پراګ د اسلاویا له لوبډلې سره هم مساوي شوه ناپولی بیا د ایټالیا هغه استازی و چې د لیورپول انګلستان لوبډلې پر وړاندې دوه ګولونه ووهل او دغه راز یې دې لوبډلې ته ماتې ورکړه په عیني حالت کې چلسي بیا د یو صفر په مقابل کې د والنسیا لخوا له ماتې سره مخامخ شوه د هوا حالات اټکل شوی چې سبا پلاس بین کابل کې آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه څوارلس هرات لمر د تودوخې لوړه درجه اوه دېرش ټیټه اتلس او دغه راز مزار شریف کې هم آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اوه دېرش ټیټه شل ختیز جلال آباد کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه څلور دېرش کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه اتلس او غزني کې هم آسمان تک شین دی د تودوخې لوړه درجه نهه ویشت ټیټه لس په دواړو آریانا و آریانا نوز کې تر لږ ځنډ وروسته بیا هم دغه خبري پروګرام دوام پیدا کوي ستاسو د ملتیا په هیله